Ek wil van ochtend begin, nou ons is in week 7 van ons reeks, dit is volbring, um, en ons, ons thema is Christus is die sleetel. Nou hierdie stelling is suppose om relatief makkelijk verstaanbaar te wees. Met ander woorde, ek en jy is suppose om te weet dat wanneer jy as Christen is, is hierdie een vanselfsprekende stelling wat jy suppose is om uit te leef. En toch is dit nie die geval nie. Um, ek wil begin met een versie, en er is een vers wat nog ons vermijn vir jou baie bekend is, en jy al baie gehoor het, maar kom ons, kom ons vat tyd en ons gaan lees al dier. Ephesius 6 vers 11, en ek lees om in die Engels, hy sê, put on all of God's armors so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Listigere is die Afrikaans, die strategie van die vijand. Nou ek en jy moet verstaan, dat wanneer het kom by die vijand, wanneer het kom by die duivel, het hy een strategie. Die strategie wat hy in my en jou leven gaan toepas, sy doel, die doel van die strategie, is om jou leven te verwoes. Dit wie jy is, jou identiteit, hy wil jou identiteit verwoes, hy wil jou hevelik verwoes, hy wil jou vriendskap verwoes, hy wil jou financiële positie verwoes, hy het geen sins vreegde in sy hart, as hy kyk na jou nie. Um, ons praat so in die week by ons bybelstudie, toe vraag een tanny, um, toe sê sê, maar, maar as ek die Heere begin dien, is dit wanneer die vijand rechtig waar mens probeer onderkry, en ek sê wel, wanneer die duivel jou nie plaan nie is, omdat jy hom nie plaan nie. Ek weet nie hoe skeer die daai gedachte dat is nie, maar wanneer jy nie die duivel plaan nie, gaan hy jou nie plaan nie. Wat beteken jy speel vir sy span? Um, en ultimately is dit nie waar ek en jy wil wees nie, maar, maar deel van die strategie, is om deception in ons levens te kan laat plaasvind. So al wat hy hoef te doen, is hy vat die waarheid, en hy distort dit net een bykie. Ek meen, denk bykie terug aan, aan Adam en Eva. Want hy opens daar en toe sê, God vir Adam en Eva, maar, maar ek, jylle mag eet van enige boom, in die tuin, behalwe van die boom. Toe wat sê hy vir Eva? Hy sê, Ek hoor jylle mag van niks van hierdie bome eet nie. Is net die waarheid vat en net, net een bykie twist. Net een bykie distort. Dis sy doel, dis sy strategie. Dis wat hy doen in my en jou leven. En het gaan bloot oor sy karakter. Nou op een stadium kom Jesus en hy is bezig om met jode te gesels. Nou jylle moet onthou jode, hierdie, hierdie kinders word groot met die met die oud testament. Hulle word groot gemaakt om die oud testament te ken, te verstaan, uit hulle kop uit te kan, um, sê vir mense, hierdie ouwens is um, van kindsbeen af, het hulle die woord in hulle keelgat afgedruk, um, en dis, dis wie hulle was. En op een stadium kom, kom Jesus en hy gesels bykie met die jore in Johannes 8, dan, dan gesels hy met hulle en hy sê vir hulle, maar um, jylle, wat, jylle wat in my geloo, as jy in my geloo, as jy die waarheid ken, sal die waarheid jou vry maak. En op een stadium is hulle respons op die ding, en sy sê, yes, maar Jesus, um, ons, is, ons is seens van Abraham, ons is die afstammeling van Abraham, ons het nog nooit slavernij geken nie. Waarvan praat jy, dat ons sal vry wees? En Jesus begin toe gesels rondom die vrymaking van sonde, dat ek en jy los sal wees, dat jy nie meer een slaaf sal wees, versonde nie, en hy begin hierdie, hierdie conversation um, opkom, en hierdie ouwens raak verstreerd met Jesus, want, want hoe is het moendlik, dat jy nou vir ons sê, ons is slawe, en Jesus kom, en hy maak een stelling, vir hierdie ouwens, nou, daar is sekere stellings, wat Jesus gemaakt het, dat as jy dit lees, al wat ek en jy kan doen, 2000 jaar later, is jy lach net, en weer een keer, toe hy vir Petrus gesê, kom achter my jou satan, dis net soos een van die stellings, dis net soos rarig, dis net Jesus wat syke stellings maak, um, maar een van die stellings, lees ons specifiek in, in Johannes 8 vers 44, en nou moet jy onthou, hy praat met mense, en hierdie is wat hy sê vir hulle, jylle is uit die duivel, as jylle pa gebore, <laughs> hoe brutal is dit, as jy nou ooit in die fight is, en iemand verstreer jy, sê, jou pa is die duivel, um, dis, dis brutal, um, hy sê, en jylle wil net doen, wat hy as pa van jylle verwacht, hy was van die heel begin af, een mense moordenaar, as ek en jy nie hierdie sin verstaan nie, gaan jy nie achterkom, wat die vijandse strategie in jou leven is nie, 
Sien, hy sal die waarheid toest, maar die einddoel is somat hy een mense moordenaar is. Hoor vir my mooi, die duivel het nie opgestaan van oogend en gedink, oe, ek like jou so baie, ek gaan jou vandag uitloos nie. As hy na jou kyk, dan sien hy die identiteit van wie God is. En sy een focus is om verwoesting te bring. En Jesus kom en hy sê, jylle is bezig om hom as pa te vereer in jylle levens. Hy sê, en hy is nie in die waarheid nie, omdat die waarheid nie in hom is nie. Wanneer hy ook al leens verkoop, praat hy volgens sy innerlijke oortuiging, omdat hy een leenaar en ook die vader daarvan is. Dis wie hy is, hy is een leenaar. Hy is een leenaar. So, wanneer ek en jy denk aan ons thema, Christus is die sleetel, dan is het suppose om te wees, dat ek en jy dit moet sien, ek kan sê, oe, maar dis die waarheid, dis wat die woord sê, en daarom gaan ek my leven volgens dit leef, en, en het is net nie die geval nie, ek denk in teendeel, ek, kan, ek het al soveel keer uh, conversation gehad met mense, en, en net gehoor, wat gloe jy, wat gloe jy van God, wat gloe jy van jouself, en dan hoor een mens die leens uitkom, een mens hoor hoe die leens, hierdie, hierdie distortion deerkom oor die woord, nou, waar dit plaas vind, Betuie mense, by voorbeeld, word groot in sekere omstandighede. Jy word groot, waar jy nie christen is nie. En als een sekere manier van dinge doen, en een sekere soeke na geestelikheid, wat jy aangewoond was. En die dag toe jy Jesus begin volg, toe word daai net deel van jou christenskap. Jy het amper of al die weird connections, die weird gedagtes, wat somme saam met jou net in jou christenskap ingaan. Of die ander kant is, daar is mense wat hulle leven lang goed gehoor het, groot geword het in, in, die, in die kinderkerk en daar is so gehoor dat, maar dit gaan altyd goed gaan met jou. En die eerste keer toe jy geconfronteer was, dat het gaan nie altyd goed met jou nie, toe kom daar hierdie, hierdie clash van inlichting, wat beteken ek het gehoor, God gaan altyd my beskerm, en het gaan altyd goed gaan, en nou kom realiteit, en het sê vir my, maar iets match nie op nie, so ergens te begin ons, ons rat te verander. Dan begin ek Jesus en in my leven toepas. Nou is Jesus nie meer genoeg nie, hy is nie meer net die sleetel nie, hy is nie die enigste ene wat ek my leven volgens basteer nie. Ek moet nou een paar goedkies net by add, om het realiteit te maak. In Colossense 2 breek vir ons hierdie prentjie mooi af. Hy geef vir ons vier misleidende dere, vier misleidende areas, wat ek en jy in ons levens toepas, waarvan nummer 1, seker die algemeenste ding is, waarvan niemand noodwendig eers aan dink nie. Maar soos het ons aangaan, dan kan jy die ander identificeer, oe, ja, ek ken het dan nie. Maar nummer 1 is die een wat myn vir jou die meeste inslik. Want dis hoe ek en jy Christus traai deel maak van die leven wat nie sin maak nie. So ek en jy kyk na die boosheid van die wereld. Ek meen, as kere wanneer jy na die korante kyk, of wanneer jy na die nies kyk, en jy besef, daar is een absolute boosheid in die wereld. En hoe ek en jy sin maak, is ons ad goed as saam met Christus, want Christus is net die genoeg meer nie. En vanochtend wil ek jy ons moet bewus raak van hierdie vier specifieke areas. Die eerste ene, die eerste misleidende deur waarna ons gaan kyk, is filosofie, philosophie. Nou, as ons praat van filosofie, sy definitie is een studie van kennis, een studie van die werkelijkheid, een van ons bestaan. Dit is een studie om amper half die concept van, van kennis, die concept van werkelijkheid, hoe bestaan ons, wie is ek, waar kom ek vandaan, wat moet ek doen, waarin is ek op pad. Dit is filosofie. Nou, as ek en jy filosofie gaan afbreek, is hierdie die ding, die, die liefde vir kennis. Dit is filosofie. As jy filosofie wil afbreek, is die liefde vir kennis. En die groe ding is dit, ek het jy moet verstaan, dat ons het so vinnig ons eie plannetjies wat ons maak. In teendeel, as jy in een krisis is, die eerste ding wat jy doen, is jy begin plannetjies maak, om jy uit te kom. 
Als ik en jij ergens in een crisis of life is, dan die eerste vraag wat je vraagt is, wat ga ik doen om je uit te komen? En dat is min van ons, min van ons. Of wat grijpt naar die Heere toe en sê, Heere, ek het wijsheid nodig. Maar ek en jy moet verstaan, dat daar is nie menselijke oplossings vir geestelike krisisse nie. Daar is een krisis wat ek en jy beleef in ons geest. En ons hart loop na menselijke oplossings toe. Ek vat by voorbeeld, um, daar is soos, daar soos sekere beradingsbeginsels wat de mens altijd zo so inbring. En ek dink, as een mens gewoon ek pastorale berading doen, die eerste ding wat jy doen is, jy voel betekend keer inadequate. Jy voel amper half eerst, maar hierdie ouwens het nou al 40 sielkundiges gesien, en ten die tijd dat hulle by my kom, dan, dan wat, wat moet ek nou nog sê? En daar is ouwens wat, wat is een medische professie, wat hulle swat vir jare. En dan besef ek, daar is een ding wat verandering bring. Christus in homself. Sien, as ek en jy verstaan wie Jesus is, en ek en jy nooi om in ons levens in, in ons krisisse in, verander iets. Maar sien, dit is te makkelijk om te grijp na die wijsheid wat hier die wereld het om te offer. Nou, ek sê nie, moet leef nou onder een klip, en maak seker dat as jy nou vanavond jou menu wil uitwerk, dan doen jy dit van uit Psalm 23 uit nie. Um, Assebleef, dis nou nie, ek praat nou nie van dat ons nou so daai route gaan nie. Maar ek en jy moet verstaan, dat daar is, daar is goed in die woord, wat ons levens moet rig, en ons eerste reaksie, is ons grijp na die wereldse filosofie, dit wat die wereld kan bied, die wijsheid en die inzig, oor hoekom jy eindelijk is wie jy is. Ek dink, ek, ek dink net aan die vooropgestelde idees, wat ouders het van hulle kinders, oor wat my kinders eendag gaan moet doen, Daar is nergens te vir die Heere gevra, Heere, maar wat is die doel vir my kinders nie? Sien, dit is alles blootgerig op wat een persoon kan doen in jou kapasiteit op school, en dit is amazing, en dit is waar ons ons gaan. Maar my doel, dit wie God my voor gemaakt het, ons raak nie eers aan dit nie. Ons oorweeg dit nie eers nie. Ergens is somewhere, as ek nou, as ek nou klaaggeswat het, en ek begin werk, en ek besef jy, ek is nou onvervuld, Nou begin ek wonen, Heere, maar wat moet ek doen? Is dit nie? En dis, dis een ding wat Paulus sê, hy sê, ons grijp so vinnig aan filosofie. Ons lees dit in, in Colossense 2 vers 8. Hy sê, wees op jylle hoede en laat niemand jylle op een sleeptou neem met een lee misleidende filosofie, wat wel reken hou met menselijke traditie en wereldse machte, maar nie met Christus nie. So makkelijk, so makkelijk dat ons in die tradities inval, so makkelijk dat ons in die wereldse standaard kan invul, maar ons mis iets, ons mis iets van Godse hart, as ons dink ons gaan hierdie route loop. 1 Korintiërs 1 vers 19, en hier kom God, en hy verwijs nou na Jesaja 29, waar God praat, en hy sê, ek sal die wijse mense, sy wijsheid tot niet maak, en die skerpsinnig is, Ze briljante idees sal ek van die tafel af vee. Dis die God wat ons dien. Dis die almachtige God wat ek en jy ken, wat sê wees versichtig om wijsheid uit die wereld uit te tap. Ja, daar is common graces. Ja, dis, dis amazing van wat die wereld en die technologie en die, en die navorsing al vir ons gebied het. Maar ek en jy moet weet dat elke besluit wat ons maak moet gegrond wees, nommer 1 in Christus. En dan die platform van technologie wat ons gebruik, verheerlik Gods naam. Die platform waarin ek beweeg, die, die voertuig waarin ek beweeg, verheerlik God, as hy my centerpunt is, as hy my focuspunt is. Moet gegrond wees in Christus in ons levens. Die tweede ding wat wat plaasvind in ons leven, en dit is wetesisme, legalism, die streng of oormatige nakoming van die wet. Nou hierdie is wat ons al die laaste paar weke baie oor gepraat het, hierdie ek doen iets, so dat God kan smile oor my. Dis die wetesisme, wat maak dat ek moet my bybel lees, ek moet kerk toe gaan, as ek nie dit doen nie, is ek nie een goeie christen nie. 
sê die, hier die concept van ek moet wat jou drijf, so dat jy een positie kan hee. En ultimately moet ons ons self herinner, maar hierdie is leeg. Hierdie is absoluut, absoluut leeg. Onder sê 2 vers 16 tot 17. Moet dis nie toelaat dat enige iemand jylle veroordeel oor wat jylle eet of drink, of oor die vier van sekere feestdag of nieuwe maans feest of sabbat nie. Al hierdie dinge is net een skare wee van wat sou kom. Die ware werkelijkheid is Christus. Dis want to dit point. Dis want to dit point, wanneer ek en jy iets doen, dan moet dit point na Christus toe. Wanneer ek en jy wel iets bewys aan iemand, as ek en jy liefde wees, as ons genade wees, dan moet dit point na Christus toe. Nie omdat ek een beter mens wil wees, nie omdat ek aansien wil heen, nie maar bloot omdat Christus goed is in my leven. Dis so kom ek het doen. Ek doen het nie om my positie voor God te kry nie. En so hierdie, een van die, en beide hierdie twee, beide die, die legalism en die philosophies, al wat gebeur is, die vijand kom en hy distort net. Net so bykie. Sien, want as jy iets vat en dit distort, dan kom het baie slechter uit. Jy vat een plein ding wat een wat behoefte is. En jy distort dit net so bykie. En het word gierigheid. Sien, dit is, dit is goed om te kan sorg vir my familie, maar ek hoort net een bykie meer, en net een bykie meer, net een bykie meer, net een bykie meer, en nooit is genoeg genoeg nie. Is die waarheid, dit is die realiteit, gestoord met net so, so bykie twist. Een waardering vir iets, of een of of um, liefde vir iets, kan net so bykie gestoord word, en dan voor het wel is. Hier is dit so mooi, ek moet het hee. Ek sal alles doen in my leven om daar te hee. Dis wat ek nodig het om vreugde in my leven te kry. Dis die, dis die waarheid, dis die realiteit, maar net so, bykie van het toest. En ek en jy moet versichtig wees, dat ek en jy nie in die gat val nie. Asketisme, ek dink is die asceticism, ek ken hom baie beter in Engels, um, en hier is die streng discipline, en vermijding van alle vormen van genot en begeertes. Nou, as partij mense wat voel hulle moet hulle self panish, ek moet myself straf, ek is nie een goeie mens nie, en daarom verdien ek die oordeel, ek verdien hierdie straf, ek verdien dat God my. Mense sien het so oor en oor mense, wat so ongelooflik hard op hulle self is, bloot vir die rede, dat hulle dink dat ernste moet Godse straf oor my uitgestoord word. Ek is nie, ek is nie goed genoeg nie. So God moet my straf versekere goed is. Colossense 2.23, hy sê, met hulle self uitgedinkte godsdienstige toewijding, self vernedering en streng, streng lichamelike discipline, het hierdie voorskrifte nogal die reputatie dat hulle wijsheid bevat. In der, in der waarheid is hulle nutteloos vir die beheer van die sondige geaardheid. Hoe meer ek myself panis, hoe meer ek myself ontneem van vreugde, ontneem van genot, hoe meer ek dit doen, hoe verder gaan ek wegbeweeg van sonde. En nie sê Paulus, maar nee, het gaan nie raarig veel help nie. Krisis le in jou. Krisis le jou hart, dis waar die probleem le. En ek en jy moet verstaan, dis in God wat ons vryheid ervaar. Dis in Christus wat ons vryheid ervaar. Dan die volgende ene, is mystiek, of mysticism. Nou, um, hierdie ene voel baie keer, as of een mens, sê, maar Jan, maar hierdie speel nie so groot rol in die kerk nie. Um, maar is die directe kennis van God, en geestelike waarheid, dier subjectieve ervarings te verkry, van wie God is. So met ander woorde, ek wil, ek wil iets beleef van God, en ek gebruik iets om al by uit te kom. As ek voorbeelde gaan, gaan gebruik, is ouwens wat geeste sien. Nou, hoeveel het jy nou al gehoor van mense wat sê, is maar ek, ek kan geeste sien. Ek het visioene. En, en jy amper of trek hierdie goed as, en jy, jy is mense wat, wat die theeblare lees. Jy gaan na iemand toe wat de siener is. Um, jy gaan en jy gebruik olies, of jy gebruik hierdie, hierdie kristalle om, om iets te kan doen, so dat ek God kan beleef. Ek, um, 
ek kyk so video op YouTube van een vrou wat praat oor hoe om jou geestelike oe oop te maak. Nou, daar is so'n heavy groot ding oor jou spiritual awakening en die stappen wat saam met het kom. En dan denk ek by myself, hier die een vrou kom en dan, en dan bid sy, en, en dit is nogals interessant, dat in haar gebed is het, I pray to God of Israel, Jehovah. So dit klink so as ons sy recht bid, um, maar die structuur waartoe sy gaan, en hoe jy nou jou geestelike oor oopmaak, en hoe jy nou gaan kan sien, wie is jou vijande, en wie is jou, wie is jou vriende, en vir wie is jou lief, en wie is, dan denk ek by myself, waar, waar het ons hier ingekom? Waar het Christus nie genoeg gewees vir my en vir jou nie? Hoe is het moendlik dat ek en jy amper al vir die begeerte het, vir die boonatierlijke, boonatierlijke, ek wil die engel sien, of ek het die engel gesien, of ek het die demoon gesit, en hy het sokker gespeel hier buiten kan, en, en jy sê, dat was amazing gewees. Ernst het ons hier die behoefte en hier die begeerte, ons mis iets, ons mis dat Christus genoeg is vir my en vir jou. Sien, ek en jy moet weer op een plek aan kom, waar ons besef dat eerstens my eie wijsheid en manier van dink, gaan my in die steek laat. Man, ek en jy het nodig om weer bykie bybel te lees. <laughs> ek dink, dink wat ek jy beheerste oor. Ja, die bybel sê jy eerste. Hou op met dit. As jy nie kan sê waar die bybel het sê, nie bly stil oor wat die bybel sê. Ons lees te min die bybel en dan wonder ons, hoekom ons hierdie weird idee sê. Ek en jy het nodig om weer terug te gaan na die woord toe, want as die woord vir my realiteit is, dan begin jou leven volgens die woord leer. So asseblief, as jy nie weet waar het staan, as jy nie die adres ken nie, moet nie sê die bybel sê nie, want jy kan gevoerde Afrikaanse idiome ingooi en sê die bybel sê, ek en jy moet versichtig wees, jou eie wijsheid, jou eie filosofie, dit wat die wereld vereis van my en van jou hierdie wetisme, hierdie concept van ek doen iets, so dat ek goed genoeg kan wees, ek, ek moet kerk toe gaan, ek moet bybel lees, ek moet, as iemand nie sondag kerk toe gaan is, omdat hy nie een goeie christen is nie, ons moet uit hierdie rat uitkom, ons moet begin besef wat is genade, hierdie concept van asceticism, hierdie concept van ek moet myself straf, ek moet hier hierdie groot goed suffering gaan, dis God wat my straf, en dis hoe kom ek hier nou geld het nie, want ek is so sondag gewees, o hele, Kree jou self so jammer, sit en syg net die smartiese sy kleer af. Ek en jy het nodig om te verstaan wat beteken genare, wat beteken dit, toe Jesus gesê, dit is volbring. En dan om hy kiek te kry, en te sê, yes, maar ek, ek raak skoon opgewonde, as, as my niggie praat van hierdie boonatierlijke goed wat sy sê. Die, die behoefte vir die drome, die visioene, die al die type goeders. As Christus nie die centerpunt in my en jou leven is nie, mis ons iets. As Jesus nie meer genoeg is nie, as Jesus nie meer die sleetel is nie, mis ons iets. Dan gaan ek en jy ergens die pad buister raak. Colossense 2 vers 18, hy sê, Don't let anyone condemn you, by insisting on pious self-denial or the worship of angels, saying they have had visions about these things. Their sinful minds have made them proud. Hierdie visioene, hierdie, hierdie oulike stories, hierdie geestesrealum, hierdie, hierdie goed is wat ons so intriguing vind. Die theeblaarkies lees. <laughs> Nou, nou, ek het, ek het nou nog nooit self, ek was nou nog nooit in my leven self, ooit die behoefte gehad om by Fortuyn verteller of by iemand, iemand soos dit te wees nie. Um, maar as ek nou recht onthou, ek dink, my ma, lang voordat sy die heren gedien het, ek dink het sy op een stadium, ek dink het hulle na raai mense toe gegaan om daar te sê, gaan jy nou een sien of een dochter kry, um, die theeblare hier, en as die diekies daai, maar nou uit absolute nieuwskierigheid uit, gaan kyk ek nou op YouTube, um, wat is theeblare lees? Jylle, dis een klomp snerp. Jy gaan nou in die tiekies, en nou so gedraai word, en jy draai die koppie, en hy point die kant toe, of point die kant toe, handkies op, en jy tap om hier keer, en dan dop jy die ding om, en dan as jy hom terugdraai, dan imagine jy nou, wat sy preekies jy nou sien in die theeblare. En hang af waar hierdie, hierdie gesigie land is, nou amper al vir jou verlede, of jou toekomst, of jou die, waar? 
Oh, jou theeblare, niks is een theeblare nie man. Ons het nie nodig vir die goed, ons het nie nodig vir ekstra oliekies en kristalle om by Godse hart uit te kom nie. Ons het een sleetel en die sleetel is Jesus Christus. Jesus Christus moet vir ons genoeg wees. Jy het nie nodig vir meer as dit nie. As iemand vir jou vraag, maar waar oor gaan hierdie godsdienst wat jy het, is Jesus Christus die enigste antwoord wat hulle nodig het. Want is in hom wat ons vryheid ervaar, is in hom wat ons leven ervaar, is in hom wat ons beleef wat het is om een identiteit te kan hee, om te kan weet waarom toe ek gaan. Dis wie Christus vir my en vir jou is. Hy is die sleetel. <laughs> Hy sê dit in Johannes 14 vers 6. Hy sê Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die vader uit behalwe dier my nie. Hy is die dier. Hy is die weg. Hy is die een wat ek en jy gebruik. As die focus bent. 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is net een God en een middelaar wat God en mens kan versoen. Hy is die mens, Christus, Jesus. Een antwoord. Een antwoord. Het nie die wereldse wijsheid en kennis nodig in jou leven nie? Weer eens, ons praat nie van een klip nie, ons praat na die van geestelike issues, issues wat, wat gaan oor jou bestaan, wie jy is, jou identiteit. Die wereld kan nie vir jou die antwoord nie. Ek en jy moet verstaan dat het gaan nie oor wat jy kan doen, of hoe oulik jy optree nie. Het gaan nie oor hoe jy jouself laat saffer nie. Het gaan nie oor hierdie mystiek nie. Hierdie boonatierlijke goed. Dis hierdie goed is wat my laat, wat excited raak. Oor die boonatierlijke nie. Christus moet vir my en vir jou genoeg wees. En ek en jy beleef wie hy is en wat hy doen. En die woorde dit is volbring. Toe Jesus gesê, dit is volbring, toe ervaar ek en jy, toe het ons, ons sit in, in possession of die volle identiteit wat God vir my en vir jou wil gee, en ek en jy ontdek dit, wanneer ons tyd spandeer in die woord. Toe ons, toe ons begin voorstel dier, dier want hoe gaan ons volgende na volbring, was dit juist die rede, dat ons op een punt gekom het en gesê het, maar meeste mense sê, Jean, maar ek weet nie waarom te begin nie. As jy vir my sê, lees die Bijbel, dan lees ek die Bijbel, en ek, en ek sê nie ergens dat David en Goerie het, en ek is opgevonde, want ek herken die story, maar ek het die story al so baie gehoor, hy raak nie erg mee so excited nie. En so dis hoe kom ons dier die boek Johannes gaan gaan, en ons gaan vers vir vers gaan, en ek wil jou leer, hoe lees jy jou Bijbel, hoe verstaan jy jou Bijbel, waar oor gaan hierdie ding, waar oor gaan Jesus? As ek sê, Jesus is genoeg, hoe lees jy dit raak in jou eie bybel? Dit is eindelijk so, so mooie story, wat ek en jy deel van ons levens kan maak. En wat ons nou nog ook gedoen het, is ons het gesê, ok, maar ons gaan nou, ons app, die lichthuis app, gaan ons so verander, dat jy die studie kan volg op jou voen. Wat beteken, jy gaan, jy gaan in jou bybelstudie kan oopmaak op jou voor, en jy gaan Johannes sê wat oopmaak, en dan gaan jy na hoofstuk 1 toe, en dan sien jy vers 2 tot 3. En dan as jy jou bybel oopmaak vers 2 tot 3, dan kan jy die preek gaan kyk rondom vers 2 en 3, en jy het vraag, en jy die woord, en alles wat deel gaan was, so dat jy vers 2 en vers 3 sal verstaan. En as ons gaan vir 2 jaar of 8 jaar of 40 jaar om dier die boek Johannes te gaan, gaan ons dit doen, so dat jy verstaan, wat is die hart, wat het Jesus kom doen vir my en vir jou, op hierdie aarde, so dat Jesus genoeg kan wees, in ons leven. En as hier ons spaar, en ons kom dier Johannes, en ons abbe leven nog, dan klim ons in Romeine in. Want dan verstaan ons, wat beteken Romeine, wat beteken hierdie goeie nies, hoe maak ek hierdie goeie nies deel van my leven, en hoe leef ek hierdie goeie nies uit, in hierdie wereld waar ons is. Dis hoe kom ons die Bijbel lees. Dis ook om ons opgewonde raak, oor wat die woord sê, is van het vorm my identiteit, want Jesus is genoeg. Mag Jesus vir jou genoeg wees. Kom ons sluit die oor. Heere, wat een voorrecht is dit wat ons het, om saam te kan wees, die naam te kan verheerlik. En ek wil bid, Heere, dat ons sal vergenoegd wees, Heere, en wie is. Heere, dat ons ons self sal herinner, Heere, dat ons het nie 
meer nodig is wat jy het om vir ons te offer nie. Heere, ek wil bid, heren, dat, dat ons ons self sal herinner, heren, dat Christus is die sleetel. Hy is die sleetel, hy is genoeg vir ons, heren, mag, mag hy die centerpunt van ons levens wees, heren, en mag jy saak wat sy voertuig ons gebruik om ons, om ons leven of ons passie of ons werk uit te leef, nie, heren, mag dit altyd gefokus bly rondom Christus, ons sleetel, en ons loof hier afvoer, in Jesus naam. Amen.